ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പൊ ദാ ഇന്ന് ഞാന് ഒരു ഡിന്നർ പ്രിപ്പറേഷന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നാടൻ തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങക്കും ബോറടിക്കും കഴിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കും ബോറടിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ച് പരിഷ്കാരമായിട്ടുള്ള ഡിന്നർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ദാ രാത്രിത്തേക്ക് കുബൂസും പിന്നെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നാല് ഐറ്റം ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് നാല് ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കരുത് ആകെ ഒരു അരക്കിലോ ചിക്കനെ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കിയത് ആദ്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ തുടങ്ങി നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നപ്പോഴ് എങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു നാല് ഐറ്റം ആക്കി ചെയ്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇളം ചൂട് പാലായിരുന്നു തീരെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ചൂടായ പാല് കേട്ടോ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് കലക്കിയതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പതഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുബൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ചേർത്തത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു കുബൂസില് നമ്മൾ മുട്ടയും ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ദാ വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാവ് കുഴഞ്ഞു കിട്ടും ഈ ഒരു മാവ് നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വിഘടിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഈ മാവ് നമുക്ക് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാകത്തിന് വരും അപ്പൊ നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ജോലികളൊക്കെ വേഗം തന്നെ തീർക്കാം അപ്പൊ വൈകുന്നേരം ചായ കുടിച്ചതിന്റെ ഇമൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു കഴുകാനായിട്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം തന്നെ കഴുകി വെക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോ കഴുകി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ സിംഗിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചിക്കനും ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ആ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് നീറ്റാക്കി എടുക്കാം ഈ ഒരു ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ആണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അരക്കിലോ ചിക്കനെ ഉള്ളൂ ഇത് ഒരു നാല് പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഉപ്പ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി നേരം ഒന്ന് വെക്കാണ് അപ്പോ വേഗം തന്നെ ഞാൻ അത് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് കേട്ടോ ആദ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ ആ പ്ലാൻ മാറ്റി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് വേഗം തന്നെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നി ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ വേണ്ട നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു കെ എഫ് സി സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് റെസിപ്പി തുടക്കം കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിനും കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ തോന്നി ആ പോ ആ തോന്നിയ പോലൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാണ് ബട്ടർ മിൽക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടർ മിൽക്കിൽ ചിക്കൻ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു പകുതി നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ 
ഇനി ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കബാബാണ് ചിക്കൻ കബാബ് അപ്പൊ അതിനും എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പീസ് എടുത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാനുള്ളത് ഇത് ഒരു ചെറിയ സവാള ഒരു അര സവാള മതി അത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് തക്കാളി രണ്ട് കറിവേപ്പല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാലല്ല വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് ഇത്രയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്ന് അരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതും ഒരു ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മളിതിൽ പച്ചമുളകും ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം അധികം ഇരുവൊന്നും ആയി പോത്തൊന്നും പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഈ നാരങ്ങാ നീരും കൂടെ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ഞാൻ ഈ മിക്സിയിൽ വെച്ച് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് വേറെ പാത്രത്തിലൊന്നും ആക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ പാത്രത്തിലും കൂടെ ഇറച്ചിയുടെ മണമൊന്നും പിടിക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ടൂത്ത് പിക്കിൽ കുത്തിയിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് കബാബാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ഈ ഒരു കബാബ് നമ്മൾ ടൂത്ത് പിക്കിലൊക്കെ കുത്തിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ബോൾ പോലെ എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ആറ് കബാബ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഈ ഫോർക്കിൽ കുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ കൈപ്പാട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം അധികം കട്ടിയില്ലാതെ നല്ല വേവുന്ന രീതിയിൽ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോ കുറച്ച് പരന്ന പോലത്തെ നമ്മൾ ഈ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന അത്രയും പരന്ന പോലത്തെ നമ്മുടെ കബാബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് കിട്ടും അതിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നല്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ ഇത് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെതിലും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സംഭവം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലത് ആ ഒരു ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഊർന്ന് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതും കേട്ടോ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കബാബ് ആറെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഇത് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോ ബാക്കി ഇത്രയും ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഇനി ഇത് ചില്ലി ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഇനി ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പമുള്ള പീസുകളായിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി നാരങ്ങാ നീരും കൂടി വേണം അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് ഒരു കുറച്ച് നാരങ്ങാ കൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇത് കോൺഫ്ലോർ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കുബൂസിനുള്ളത് കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കബാബിനുള്ളതും ഫ്രിഡ്ജിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില്ലി ചിക്കൻ ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെ എഫ് സി
ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഉണ്ടകളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പൊ ഈ കുബൂസ് ഇത്തിരി കട്ടിയോട് കൂടി വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ പോലെ നേർമയായിട്ട് അല്ല പരത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ അതാ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാതും അതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ കെ എഫ് സി സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശരിക്കും കെ എഫ് സിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇതിന് ഒപ്പിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതാ ഞാനൊരു രണ്ട് ഏലക്കായും ഒരു സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് ഒറിഗാനവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒറിഗാനോ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് മൈദപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലോറും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കോൺഫ്ലോർ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ആ കുരുമുളകും പെരിഞ്ചീരവും ഒക്കെ നന്നായിട്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതാ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഞാനൊന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൊടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം ഈ ഒരു പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോ അതും കൂടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ വേഗം തന്നെ കുറച്ച് മയണൈസും കൂടി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ള രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ള ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഇത്തിരി ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയില് ഉപ്പ് പഞ്ചസാര ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ മയണൈസിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേഗം തന്നെ നമുക്ക് കുബൂസും ചുട്ടെടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ചില്ലി ചിക്കനും കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ഒരു പീസ് ചിക്കൻ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയിട്ട് പല വിഭവങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിക്കാറില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഇതുപോലെയൊക്കെ വന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഈ ഒരു ഐറ്റം തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മൂന്ന് നാല് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്ന സംഭവം പലപ്പോഴായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നും അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തപ്പോഴ് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് ഇടണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പലപ്പോഴും ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് വീഡിയോ എടുത്തിടാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ഇക്ക നേരത്തെ വരികയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇക്കാക്ക് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കന്റെ ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കുബൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കുബൂസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഞാന് ഈ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഒന്ന് കോരി എടുക്കാനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊന്ന് കോരി മാറ്റാണ് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചട്ടിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചില്ലി ചിക്കനും കൂടി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് ഞാന് കബാബ് ഉണ്ടാക്ക
ഏകദേശം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ കേരള സ്റ്റൈൽ ചില്ലി ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ കാരണം കുറച്ച് എരിവൊക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് ചില്ലി ചിക്കൻ ആണ് അപ്പൊ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒന്ന് കരിക്കാമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ മുളക് പൊടി ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് കരിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഇട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് സബോളയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കവും വലുതായിട്ട് അറിഞ്ഞത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ഇതാ കബാബിനുള്ള ഈ ഒരു പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഇതാ കബാബൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചേക്കായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കബാബിൻ്റെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഒന്നും വാടിയൊന്നും വരണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വലിയ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ കലക്കിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രേവി ടൈപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ ഡ്രൈ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി ഞാനൊരു വ്ളോഗിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരിത്തിരി കോൺഫ്ലോർ കലക്കിയതിന് ശേഷം അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കന് നല്ലൊരു കളറൊക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ ടേസ്റ്റും ആണ് നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും നമ്മൾ കളർ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെ തന്നെ നല്ലൊരു കളറിൽ ചില്ലി ചിക്കൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ കലക്കിയ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മല്ലിയില ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ വേറൊരു വ്ളോഗിൽ ഇതുപോലെ ചില്ലി ചിക്കൻ റെസിപ്പി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചില്ലി ചിക്കൻ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ കബാബൊന്ന് മറിച്ചിടുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ കുറച്ച് എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്തിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി ഒന്നും എടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണ ഒന്ന് തൂവി കൊടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതങ്ങ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതാ എല്ലാം അത് ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഇതുപോലെ മറിച്ചും തിരിച്ചു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്നും മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് റെഡിയായി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ചിക്കൻ നമുക്ക് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് വെട്ടാണ് ഇത് കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ നമ്മൾ ഈ പൊടിയിലേക്ക് മുക്കുക അതിനുശേഷം അത് ആ മുട്ടയും പാലും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു കൂട്ടിൽ ഒന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ പൊടിയിൽ മുക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ എന്താ പൊടിയിൽ മുക്കി പിന്നെ ഇനി ഈ ഒരു പാലിന്റെ കൂട്ടില് പാലും മുട്ടയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിനകത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും പൊടിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കാം കറക്റ്റ് കെ എഫ് സിയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ
അപ്പോ ഇന്നിപ്പോ മൂന്ന് ഐറ്റേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഞാന് പിറ്റേന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതാ കബാബ് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചത് കൊണ്ട് ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് അത്രയും എണ്ണ പോലെ തോന്നിക്കുന്നത് എണ്ണയല്ല അത് ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങിയ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളിതാ ആ ഒരു ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചിക്കന് മയണൈസും കൂട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പും കൂട്ടിയോ ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എളുപ്പമുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് പിന്നെ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് മാത്രം നല്ല ക്രഞ്ചിയാണ് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും ആ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കബാബും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് നല്ല അടിപൊളി ചില്ലി ചിക്കൻ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കബാബ് പിന്നെ ആ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ പിന്നെ കുറച്ച് കുക്കുമ്പറും കുബൂസും അതുപോലെ തന്നെ മയണൈസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കച്ചപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കബാബൊക്കെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ് ചില്ലി ചിക്കൻ ഒന്നും ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ആ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഫാമിലിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആർക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കമന്റ്സ് പറയാൻ മറക്കരുത് അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം അങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് കുബൂസും നല്ല മയണൈസും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അന്നത്തെ ഡിന്നർ കഴിച്ചു ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ഐറ്റം അപ്പൊ അത് പിറ്റേന്നാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ കൂടെ കാണിക്കാഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം താങ്ക്